Atreus se narodil na nehostinných svazích Targonu a své jméno získal podle hvězdy v souhvězdí války známé jako Pantheon. Od raného věku věděl, že mu bylo souzeno bojovat. Jako mnozí členové jeho kmenec cvičil proto, aby se přidal k vojenskému řádu Rakoru. Atreus nikdy nebyl z těch nejsilnějších ani nejschopnějších válečníků, ale z každého zápasu se mu podařilo výjít po svých. Třeba že byl skrvavený a pohmožděný. Časem si vypěstoval soupeřivost vůči jednomu dalšímu brance jménem Pilas. Ale nehledě na to, jak často byl Atreus smržen na kameny, vždy se opět postavil. Na Pilase udělala jeho neutuchající vytrvalost dojem. A tak se z krve, kterou prolili ve výcvikovém kruhu, zrodilo skutečné bratrství. Atreus a Pilas patřili k těm rakorům, kteří narazili na vpád barbarů a přežili léčku, která si vyžádala životy zbytků jejich hlídky. Když aspekt slunce odmítl tyto vetřelce zničit, Atreus a Pilas se zapřísáhli, že vyšplhají na vrcholu hory Targon a zaberou si moc aspektů pro sebe. Ale dostat se na vrcholu této hory je téměř nad lidským úkolem. Není mnoho těch, jenž by to přežili. Jako už tolik odvážlivců před nimi, i oni tento náročný výstup podcenili. Když se konečně dostali na vrchol, Pilas vydechl naposledy. Když se nebesa rozestoupila, zůstal jen Atreus který se tak stal hostitelem božského aspektu s mocí sem stít. Ale nebyl to muž, kdo se posléze vrátil k Rakoru. Jeho kopí a štít zářilo nebeskou mocí. Byl to samotný aspekt války. Pantheon. Jelikož Atreus hledal nehodným jakožto válečníka, který nepoznal nic než porážku, ovládl jeho tělo a hodlal usilovat o své vlastní cíle. O úkol, který byl údajně na cíli smrtelníků. Atreus Uvržený do nejzačích koutů své vlastní mysli, vnímal pouze mlhavé vidiny. Zatímco aspekt pročesával svět a hledal dárkiny, živé zbraně vytvořené v dobách dávno minulých. Pantheon se nakonec jedním takovým dárkinem nechal vyprovokovat k bitvě, nedaleko hory Targon. Tím dárkinem byl Atrox si uznávaný obránce Šurimi, poznamenaný válkou proti Vojdu, se není vrátil. Po staletích uvěznění byl první, kdo opět nalezl svobodu. V ukradeném těle, brutálně spojeném s jeho předchozí podobou, se řítí nahoru Targon jako nezastavitelný kolos. Jejich boj zuřil až do nebes a zmítal armádami lidí pod horou. Dokud se nestalo něco nemožného. Darkin vrazil svou bohovraženou čepel Pantheonovi do hrudi úderem, který strhl souhvězdí války ze samotné oblohy. Ale zatímco se aspekt vytrácel, Atreus, muž, kterého aspekt považoval za slabocha, se opět probudil. Byl na bodu ta Atroxovu čepel a moc aspektových zbraní slábla. Přerývaně se nadechl a plivl Darkinovi do tváře. Atrox se už klíbl a nechal Atrea na pospas smrti. O několik hodin později, když se snesli v rány, se Atreus bolestivě postavil a po krvavé cestě se potácel zpátky k Rakoru. Po životě plném porážek byly jeho vůle k životu a jeho hněv kvůli zradě natolik silné, že dokázali zahnat smrt, která skolila samotnou válku. Atreus se zotavil na Pilasově usedlosti, kde ho opečovávala vdova jeho přítele jménem Jula. Tam si Atreus uvědomil, že strávil svůj život tím, že vzlížel ke hvězdám a nikdy se nestaral o to, co leželo pod nimi. Smrtelníci na rozdíl od bohu bojovali proto, že museli a věděli, že na ně číhá smrt. Ve všem živém spatřovala hůževnatost a odolnost vůči nekonečným hrozbám. V skutku barbarští vetřelci nyní ohrožovali severní osady Rakoru, včetně Juli na statku. Ačkoliv měl trvat ještě několik měsíců, než bude Atreus schopný uzvednout kopii, byl odhodlán skoncovat s touto pohromou osobně a nakonec vyrazil s otupenými zbraněmi aspektu do boje. Ale když dorazil, Zjistil, že ho zapřísáhlí nepřátelé už čelí útoku.
z jejich výkřiků z toho nesmírného pachu krve poznal, že stáli proti Atroxovi. Atreus si uvědomil, že to byl Atrox, kdo předtím zahnal Barbary do Targonu. I když je považoval za nepřátele, měli toho s Rakorem hodně společného. Byli to smrtelníci, kteří trpěli kvůli konfliktům mezi vyššími silami. Atreus ucítil chladnou zořivost, jak vůči Darkinovi, tak vůči Aspektům. Byli úplně stejní. To oni byli problém. Atreus se vložil mezi Barbary a Atroxe. Když Darkin poznal otlučený štít a kopí padlého Aspektu, vysmál se mu. Jakou naději měl Atreus nyní, bez Panteonovy moci? Ale přestože ho Atroxovi údery sráželi na kolena, v aspektově kopí se zažila Atreuva vlastní vůle. A jedním mocným skokem zasadil ránu, která Darkinovi usekla ruku, ve které třímal meč. Zbraň i Darkin padly na zem. Jedině Atreus zůstal stát a sledoval, jak jeho stejnojmená hvězda zářivě oživla na nebesích. Atrox has gods. But now he faces a man. I have faced many self-proclaimed gods. But when they die, you cannot hear their howls above the wind. God died. The man lives. Ačkoliv se často touží vrátit na Julin statek, Atreus se onoho dne zapřísáhl, že bude stát proti aspektům, vyzdviženým, démonům a všem těm, kteří oplývali mocí tak velkou, že neuměl nic jiného než ničit. Vzdal se svého vlastního jména a stal se novým Panteonem. Aspektovi zbraně napájela jeho vůle bojovat, která může existovat pouze tváří v tvář smrti. Neboť když byl božský panteon pryč, válka se musí zrodit v člověku. Děkujeme všem našim Patreonům, kteří podporují náš prtvej kanál. Moc krát díky. Jestli se o mě občas chceš něco dozvědět, nebo o videích, které tvoříme, sleduj můj Instagram. A nebo můj stream kde pravidelně líkuju, co bude v příštím videu. Aby náš kanál v budoucnu obstál, museli bychom vydávat videa každý den, což je pro nás ale nemožné, jelikož se zaměřujeme na kvalitu a ne na množství videí. Proto potřebujeme vaši podporu, aby jsme v budoucnu nezanikli. Jestli se ti tvorba líbí a sleduješ každé video, popřemýšlej o tom. Je tam spousta výhod, které snad aspoň trochu potěší.